Meine Damen und Herren, herzlich willkommen äh, bei der Taz und zum Taz-Gespräch in Leipzig. Also mir macht es mehr Spaß, also so einfach zu erzählen, ne? also, was da in dem Buch vorkommt und dann vielleicht ein paar Sätze zu lesen. Und dann kam der Moment, der aus Diliers bestem Tag seit Monaten den schlechtesten machte. Worum es geht ist, ich bin mit sieben Fünfen von der Schule geflogen. Da muss man anfangen groß zu denken. Es fehlt einfach diese durchsichtige Figur zwischen Mann und Frau, die sich bereit erklärt, diese, diese unbezahlten altruistischen Tätigkeiten äh, zu übernehmen. Ich habe mich nicht richtig in die Höhle des Löwen gewagt und, 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 und äh Wallraffa-mäßig recherchiert. <lacht> Frau Klemm, wie, wie schreiben Sie sich denn so in Rage? Haben Sie Ihre Mittel, um sich gefühlsmäßig in Ihre Protagonistin einzufühlen? Der Anstoß zum Schreiben kam von meiner Mutter. Sie war neugieriger und unternehmungslustiger als mein Vater. Das Aberland ist eine Metapher für, ähm, für eine Eigenschaft, meiner Meinung nach, die Frauen ganz gern haben, ist dieses ich würde gern etwas machen, aber... Also ich kann ja mal die Taz loben, wenn ich schon mal hier bin. Und das war Ihre eigentliche Frage, die ich gar nicht beantwortet habe. Okay. Das gehört zu unseren Dienstpflichten, speziell wenn wir Kulturwissenschaftler sind, auch über die Dinge der Gegenwart zu handeln. Und das macht, würde ich sagen, eine ganze Branche nachdenklich. Da öffnet sich auf einmal ein neuer Buchmarkt. Das ist eine stille Leserevolution. Tolle Geschichte, gefällt mir gut. 